የኢትዮ ቴሌኮም የኢትዮጵያ የየር መንገድ የኤሌክትሪክ አለማመንጫዎችና የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ድርጅት ትልቁን የአክሲዮን ድርሻ መንግስ ይዞ ቀሪው አክሲዮን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ባለሀብቶች እንዲተላለፍ የኢሃዴክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቅጣጫ አስቀምጠ የኢሃዴክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዛሬ ያካሄደውን ስብሰባ እንደሚከተለው መግለጫ አወልቀዋል የአዲስ አበባ ፍጻሚ ኮሚቴ ግንቦታ 8 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ባደረገው መደበኛ ስብሰባ ኢትዮጵያ ለልፉት 15 ዓመታት ፈጣና ተክታታይ ድርገት ማስመዝገብ መቻሏን ይህም ድርገት ከፍተኛ መነቃቃትና ተነሳሽነትን በመቀስቀስ የሀገር ውስጥና የውጭ ኢንቨስትመንት እንዲጠናከረ ድል መፍጠሩን ባንጠሩ ደግሞ በቀጣይ ከፍተኛ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ያሉ መሆኑን በጥልቀት ገምግመዋል ባለፉት ሁለት ዓመታት ተኩል የውጭ ንግድ አፈጻጸም ከታቀደው በታች በመሆኑ በዚህ ረገድ ያለውን ውስንነት ለመፍታት የግብርናና ኢንደስትሪ አምራይ ዘርፉን ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ በተለይ የውጭ ምርቶች ላይ መረባረም እንደሚጠይቅ አጽኖት ሰጥቷል። የውጭ ምን ዛሬ ግኝትን ማስፋት የገቢ መሰብሰባቅም ማሳደግ የኑሮ ድነ ችግርን ማቃለልና የመልካ ማስተዳደር ችግሮችን መፍታት ኮሚቴው ትክክለት የሚሹ ጉዳሽ መሆናቸውን ገምግሞ ቀጣይ ያፈጻጸም አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። በዚህ መሰረት የስካኑን ፈጣን እድገት ይበልጥ ለማስፋትና ለማጠናከር እንዲሁም በተሻለ የኤክስፖርት አፈዛጸም ለመድገም አሁን ከደረስንበት የርገት ደረጃ ጋር የሚመጣጠን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ምርጫዎችን መውሰድ እንደሚያስፈልግ በዚህ መሰረት ፈጣን እድገቱ ዜጎችን አካታች ወይም ኢንክሉሲቭ ግሮዝ በሆነ መልኩ ግለቱን ጠብቆ እንዲቀጥል የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በሜጋ ፕሮጀክቶች ላይ ያክሰን ድርሻ እንዲኖራቸው በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜያት በሀገራቸው ልማት ለመስማራት ያላቸውን ምኞት በማረጋገጥ የድርገቱን ፍጥነት ይበልጥ ለማስቀጠል እንዲሁም ዕቀትና የውጭ ምንዛሪ ካፒታል ያላቸው የውጭ ባለሀብቶች በርግታቸው ላይ ተገቢውን አሁን ታሚና እንዲጫወቱ በመንግስት ይዞ ታስር ያሉ በማምረት ወይም አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኙም ሆነ በግንባታ ላይ የሚገኙ የባቡር የስኳር ልማት የኢንደስትሪ ፓርክ የሆቴል ናይት ላይ የማኒፋክቸሪንግ ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ባክሲዮን ሽያጭ ወደ ግል ዘርፍ እንዲተላልፉ እንዲሁም የኢትዮ ቴሌኮም የኢትዮጵያ የየር መንገድ የኤሌክትሪክ አለማመንጫዎችና የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ድርጅት ትልቁን የአክሲዮን ድርሻ መንግስት ይዘው ቀሪውን አክሲዮን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ባለሀብቶች እንዲተላልፍ የሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቅጣጫ አስቀምጧል አፈጻጸሙም የለማታይ መንግስት ባህሪያት በሚያስበቅ የኢትዮጵያን ፈጣንና ተክታታይ ድርገት የሚያስቀጥልና የኢትዮጵያን ዘላቂ ጥቅም በሚያረጋግጥ ሁኔታ እንዲመራ ዝርዝር በባለማዎች ተደግፎ በጥብቅ በጥብቅ ዲሲፕሊን ተግባራ እንዲደረግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ወስኗል ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታን በጥልቀት በመገምገም የሚከተለውን ጥሪ አስተላልፏል በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ተፈጥሮ የቆየውን አለመግባባት እንዲያበቃና በሁለቱ ወንድማማቾች ህዝቦች መካከል ዘላቂ ሰላም እንዲፈጠር ከኢሃዲግ የቀረበ ጥሪ ለኢትዮጵያችን እድገትና ለህዝቦች ተቃሚነት ሰላም ከምንም በላይ ትልቁ አጋለው ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው ከግለሰብ የወደፊት የማደግና መለወጥ ህልም ጀምሮ እስከ ሀገር ድረስ ሰላም ከደፈረሰ የትሉም አይነት የልማትና የዲሞክራሲ አለማዎችን ማሳካት አይቻልም በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ከ1990 ዓመት ምረጅ ጀምሮ የተከሰተውን ጦርነት በአፍሪካ ከተከሰቱ የድንበር ጦርነቶች ሁሉ ደማፋሳሹ ሲሆን ከሁለቱም ወገን በርካታ ሺህ የሰው ህይወት ሊጠፋ ይችላል። ጦርነቱ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ከኤርትራና ከኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ መኖሪያ ቀየም አፈናቅሏል። በሁለቱ ሀገራት መሐከል የተደረገው ጦርነት ሁለቱም ሀገራት ያሉ ቤተሰቦችን አፍርሷል። በድንበር አቅራቢያ የሚኖሩ ዜጎች ሁሌም ያለመረጋጋትና የስጋት ስነ ልቦና ሰለባ አድርጓቸዋል። በድንበር አካባቢ በንግድ የሚተዳደሩ ሰዎች ላይም ተጽዕኖ ፈጥሯል። በድምሩ ያለፉ ተአመታት በሁለቱም ሀገራት ህዝቦች ላይ መጠነ ሰፊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ቆስን ፈጥሯል። በመሆኑም የሁለቱ ሀገራት የወደፊት ግንነት ምን ሊሆን ይችላል? የሚለው ጥያቄ ያብዛኛው ኢትዮጵያና ኤርትራ እንዲሁም የለማቀፉ ህብረት ሰብጥ ጥያቄ ሆኖ ቆይቷል። ከጦርነቱ በኋላ በአፍሪካ እንደነ ድርጅትና በተባበሩት መንግስታት አደረዳሪነት ያልጀርሱ ስምነት ቢደረግም ላለፉት 20 አመታት በሁለቱ እንደማማች ሀገሮች መካከል ጦርነት ሆነ ሰላም የሌለበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ሁለቱን ሀገራት ወዳጅነት ወደ ነበረበት ለመመለስ ላለፉት 20 አመታት የተደረጉ ሙከራዎች በሙሉ ውጤት አላመጡም። 
በዚህ ምክንያት ባሆነ ጊዜ ሞለቱ ሀገራት መካከል የኡነት ሰላም ለማስፈን ከቀርመው የተለየ አቋምና አካይድ ፈልጋል ሁለቱም መንግስታት ለህዝቦቻቸው ቦታ ማይሰጡ ሊሆኑ አይችሉም እኔበልጥ እኔበልጥ የሚል ፍክር ለሁለቱም ህዝቦች የማይፈይደው ነገር አይኖርም ከዚህ በተጨማሪ ለአፍሪካ ቀንድ አግሮችና አካባቢ የፖለቲካ ቀውስ መብረድና መረጋጋት ዘላቂ መፍቴ ኢትዮጵያና የኤርትራ ጤና ማግኘት መመስረት ነው ይህን ባለማደጋችን በርካታ ለሁለቱ ተማማች ሀገሮች ሆነ ለአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ትልቅ ፋይዳ ያላቸው ድሎች አመልጠዋል ኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝቦች ቀድሞም ቢሆን ወዳጅነን በደም በባህል በቋንቋና በረጅም ጊዜ የጋራ ታሪክ የተሳሰሩ ህዝቦች ነን በመሆኑም በጥቅም ብቻ ሳይሆን በደም ለተሳሰሩት የሁለቱ ሀገር ህዝቦች የጋራ ጥቅም ሲባል ኢትዮጵያ መንግስት ያልጀርሱን ስምነትና የድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔ ሙሉ ለሙሉ ተቀብለው ተግባራዊ ለማድረግ የወሰነና ለተግባራዊነቱ ያለማመንታት በቁርጠኝነት የሚሰራ መሆኑን ለመግለጽ ይፈልጋል ይህኑ በጋራ ተቃሚነትና ኩልነት ላይ ተመሰረተውን የሀገራችን ፖሊሲ አጠናክረን ደም እንቀጥል በዚህ አጋጣሚ በድጋሚ ለማረጋገጥ እንወዳለን የኤርትራ መንግስትም ተመሳሳይ አቋም በመውሰድ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሰላም ጥሪያችን ተቀብለው ወለቱም እንደማማች ህዝቦች መካከል ከዚህ በፊት የነበረውን ያብሮነትና ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስና በቀጣይም ዘላቂነቱን ለመጠበቅ ለተግባራዊነቱ ያለማመንታት በቁርጠኝነት እንዲሰራን ጠይቃለን የኢሃዴግ ምክር ቤት ጽፈ ቤት ግንቦታ 8 2010 ዓ.ም ምህረት